പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ആംഡ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ക്യൂബേസ് പ്രോ മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്യൂബേസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപിറങ്ങിയ രണ്ട് വീഡിയോയും കൂടി കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രസ്തുത വീഡിയോയുടെ ലിങ്കുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റെയിൻബർഗ് ബി എസ് ടി ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചതും ക്യൂബേസ് ഓഡിയോ മാർക്കറ്റിലെത്തിയതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് സ്റ്റെയിൻബർഗ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വി എസ് ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എ എസ് ഐ എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വി എസ് ടി എന്താണെന്നും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വി എസ് ടി ടെക്നോളജിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിമുലേഷൻ വഴി ഒരു യഥാർത്ഥ ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റീക്രിയേഷനാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെയും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ മോഡലിംഗ് സംവിധാനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിന്തസൈസിങ് പ്ലഗിനുകളെയാണ് നമ്മൾ വി എസ് ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ വി എസ് ടി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ല ഓഡിയോ ഡാറ്റാബേസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യിപ്പിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളുകളാണ് ഇത്തരം വിർച്വൽ സ്റ്റുഡിയോ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് സാമ്പിളുകളെ തരംതിരിക്കുകയും അതിനെല്ലാം ഒരു പേര് നൽകുകയും ചെയ്യും ഈ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലിസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രം കിറ്റാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡ്രം കിറ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാമ്പിളുകളും അതിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാമ്പിളുകളെ നമുക്ക് ഒരു മിഡി കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യൂബേസിന് കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് സ്റ്റെയിൻബർഗ് നിയാൻഡോ എന്നൊരു ഡോയും പുറത്തിറക്കി ഈ ഡോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം സിനിമ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ ആയിരുന്നു സിനിമ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഡോ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഓഡിയോഞ്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഫീച്ചേഴ്സും ഒരുപടി മുമ്പിൽ ആയിരുന്നു സ്റ്റെയിൻബർഗ് ഈ പുതുതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ന്യൂആൻഡോയുടെ ഓഡിയോഞ്ചിൻ ക്യൂബേസിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പുതിയ ഓഡിയോഞ്ചിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ക്യൂബേസിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മൊത്തത്തിൽ റീവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഈ പുതിയ ഓഡിയോ എഞ്ചിനുമായി ക്യൂബേസ് എസ് എക്സ് വേർഷൻ വൺ മാർക്കറ്റിൽ എത്തി ക്യൂബേസ് എസ് എക്സ് എന്നൊരു വേർഷനും ക്യൂബേസ് എസ് എൽ എന്നൊരു വേർഷനുമായിരുന്നു ക്യൂബേസിൻ്റെ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ ക്യൂബേസ് എസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബേസ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്ന ഡോയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂബേസ് എസ് എക്സിനേക്കാൾ വിലയും കുറവായിരുന്നു ക്യൂബേസ് എസ് എക്സ് പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം സ്റ്റെയിൻബർഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അടങ്ങിയിരുന്നില്ല അവരുടെ പതിവ് ശൈലിയിൽ അവരുടെ ഗവേഷണവും ഡെവലപ്മെൻറ്റും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ക്യൂബേസ് എസ് എക്സിൻ്റെ വെർഷൻ ടു പുറത്തിറക്കി അതിലെടുത്ത് പറയത്തക്ക ഒരു ഫീച്ചറാണ് ടൈം വാർപ്പി ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംവിധാനം വഴി മ്യൂസിക് നമുക്ക് മീഡിയ ആയോ ഓഡിയോ ആയോ മെട്രോണോം ഇല്ലാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കൽ ഇവൻറ്റുകളെ ടൈം വാർപ്പ് ടൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈനിലേക്ക് അലേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യൂബേസ് ടൂവിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പ്ലഗ് ഇൻ ഡിലേ കോമ്പൻസേഷൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലഗ് ഇൻ ഡിലേ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലഗിനുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു
ക്യൂബേസ് എസൻഷ്യൽ എന്നീ മൂന്ന് പതിപ്പുകളാക്കി മാറ്റി ക്യൂബേസ് ഫോറിൽ ആണ് വി എസ് ടി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ സ്റ്റെയിൻബർഗ് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡയറക്ടെക്സ് സപ്പോർട്ട് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു ക്യൂബേസ് നാലിൽ വന്നൊരു എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തി അന്ന് വരെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂബേസിൻ്റെ പഴയ വേർഷനുകളിലെല്ലാം എഫ് എക്സ് ബി എഫ് എക്സ് പി എന്നീ രണ്ട് വേർഷൻ അതായത് എഫ് എക്സ് പ്രീസെറ്റ് എഫ് എക്സ് ബാങ്ക് എന്ന രണ്ട് പേരിലായിരുന്നു ക്യൂബേസിൻ്റെ പ്രീസെറ്റുകളെല്ലാം സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ സംവിധാനം മാറ്റി മീഡിയ ബേയോടുകൂടിയ പ്രീസെറ്റ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ക്യൂബേസിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ മാർക്കറ്റിലെത്തി ഇവിടെ വന്ന എടുത്തു പറത്തക്ക പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഗ് ഇൻ സൈഡ് ചെയിൻ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പ് റൂട്ടിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ലോജിക് എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാ ട്രാക്കുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ റീറൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ട്രാക്കിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ക്യൂബേസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ക്യൂബേസിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ക്യൂബേസിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ റിലീസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയത്തക്ക കാതലായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പല ഫീച്ചറുകൾക്കും അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തേഴിനാണ് ക്യൂബേസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന വേർഷൻ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത് ക്യൂബേസ് വേർഷനുകളിൽ ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്യൂട്ടോറിൽ ഒരു കമ്പൈൻഡ് ട്യൂട്ടോറിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബേസ് പ്രോയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ക്യൂബേസ് ഫൈവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഒന്നിച്ച് കാണിച്ചായിരിക്കും ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലെ ഓരോ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് ചെറിയ മൈനോട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ വേർഷൻ പോയിൻറ്റ് ടു വേർഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്പനികൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് ക്യൂബേസ് ഫൈവ് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ക്യൂബേസിൻ്റെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷനാണ് മാർക്കറ്റിൽ പിന്നീട് ഇറ ഇറങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബേസ് ഫൈവിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ബഗുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ വേർഷനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു സാധനമാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേർഷൻ ക്യൂബേസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഒപ്പം തന്നെ ക്യൂബേസിൻ്റെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വേർഷൻസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ വേർഷൻസൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി പതിനേഴിന് ക്യൂബേസ് വേർഷൻ സിക്സ് പുറത്തിറക്കി ഇത് വിൻഡോസ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി പറയാനുള്ളത് ക്യൂബേസ് സിക്സിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ക്യൂബേസിൻ്റെ അടിമുടി അതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കുറേ ടൂളുകൾ പുതുതായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഫീച്ചറുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് വി എസ് ടി സിസ്റ്റം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ നോട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചറും കൊണ്ടുവന്നു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ക്യൂബേസിൻ്റെ വേർഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മാർക്കറ്റിലെത്തി അതേ വർഷം തന്നെ ഡിസംബറിൽ ക്യൂബേസിൻ്റെ സെവനും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും പുറത്തിറക്കപ്പെട്ടു ക്യൂബേസിൻ്റെ പുറത്തിറക്കപ്പെട്ട വേർഷങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റം വന്ന ഒരു വേർഷൻ വന്നാൽ ക്യൂബേസ് എയ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് ക്യൂബേസ് എയ്റ്റ് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബറിലാണ് ക്യൂബേസ് എയ്റ്റിന് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റാണ് അതായത് കൂടുതൽ ട്രാക്കുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാനുമുള്ള സംവിധാനം ക്യൂബേസ് എയ്റ്റിന് അത് കൊണ്ടുവന്നു അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ക്യൂബേസ് എസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബേസ് ഫൈവ് ഇപ്പോഴും ക്യൂബേസ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ട്രാക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ലോഡാവാനും സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു അല്പം സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം ക്യൂബേസ് എയ്റ്റോടുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്കുകളെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം ക്യൂബേസ് എയ്റ്റിൽ എടുത്തു പറത്തക്ക മറ്റൊരു പ്രത്യേകത വി സി എ ഫേഡറ
ക്യൂബേസിൻ്റെ വെർഷൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റെയിൻബർഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിവുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിൽ ക്യൂബേസിൻ്റെ പ്രോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന വേർഷൻ മാർക്കറ്റിലെത്തി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മിഡി അതുപോലെ ഡ്രം എഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തിയത് ക്ലൗഡ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പി എസ് ടി ട്രാൻസിറ്റ് വഴി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും പ്രൊജക്റ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം ക്യൂബേസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫീ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് ക്യൂബേസിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ട്രാക്കുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബറിൽ ക്യൂബേസ് നയൻ പുറത്തിറങ്ങി ലോവർ സൗണ്ട് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ഇതുവഴി എളുപ്പത്തിൽ മിഡി എഡിറ്റർ സാമ്പിൾ എഡിറ്റർ മിക്സ് വിൻഡോ സാമ്പിൾ ട്രാക്ക് തുടങ്ങിയവ മെയിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെറുതാക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കും നൂറുകണക്കിന് സാമ്പിളോടുകൂടി കാലിഡോസ്കോപ്പ് മിക്സ് വിൻഡോ ഹിസ്റ്ററി അണ്ടു ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഓട്ടോ ലിസൺ ടു ഇക്യുബാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാനൂറിൽ കൂടുതൽ ലൂപ്പുകളും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ക്യൂബേസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പുറത്തിറക്കി ക്യൂബേസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ സ്റ്റെയിൻബർഗ് എടുത്തു പറയാത്തൊക്കെ കുറേ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ലോവർ സോൺ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ കറിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നു പിന്നീട് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് മെട്രോണ സംവിധാനത്തിലെല്ലാം കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മീറ്റർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സൗണ്ട് എഞ്ചിൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ക്യൂബേസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് പതിവുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ ക്യൂബേസ് പ്രോ ടെൻ മാർക്കറ്റിലെത്തി ക്യൂബേസ് ടെന്നിനകത്ത് കാതലായ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊണ്ടു തന്നെയാണ് സ്റ്റെയിൻബർഗ് അത് പുറത്തിറക്കിയത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഡി പി ഐ ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേരി ഓഡിയോയുടെ വെർഷൻ ത്രീ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ചാനൽ സ്ട്രിപ്പുകളെല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂവ് ഏജൻറ്റ് എസ് ഇ ഫൈവ് വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ മിക്സ് കൺസോൾ സ്നാപ്പ് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പതിമൂന്നിന് ക്യൂബേസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വെർഷനായ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കറ്റിലെത്തി ഒരുപാട് പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടിയാണ് ക്യൂബേസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്കറ്റിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂബേസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലാണ് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്യൂബേസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും നമ്മളിവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാറ്റങ്ങളൊന്ന് പറയാം ക്യൂബേസിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇക്ലൈസറിനകത്ത് ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഇതിനെ സ്പെക്ട്രൽ കമ്പാരിസൺ ഇക്യു എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സംഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്ലൈസർ വിൻഡോയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്രാക്കിൻ്റെ ഇക്ലൈസറും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ ഒരു നല്ല സംവിധാനമാണ് വീഡിയോ റെൻഡറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂബേസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതുവഴി നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വിത്ത് ഓഡിയോ നമുക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ക്യൂബേസിനകത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലഗിനുകളിൽ വന്ന മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി ടാപ്പ് ഡീല് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഡ് ഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മിക്സിങ് കൺസോളിനകത്തും നല്ലൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്കുകളുടെ അതേ കളറിൽ തന്നെ മിക്സിങ് കൺസോളുള്ള ട്രാക്കുകളും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വന്നൊരു എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് മിഡി റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇത് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബേസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മിഡി ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റ ഒരു ബഫറിലേക്ക് എപ്പോഴും സേവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മിഡി ഡാറ്റ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെറുതെ വായിക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടി എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു വെച്ച ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് ക്യൂബേസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രമെൻ